Muy buenos días, muchas gracias. Eh, primero debo de decir que agradezco eh, que de vez en cuando me inviten. Es que si, yo creo que si me invitaran regularmente se aburrirían. Pero déjenme decirle, decirles por qué. Eh, voy a contar la historia a Carmen Quena, que he contado en otras ocasiones. Eh, hace algún tiempo cuando Imevisión era Imevisión, de repente hay un presidente le dio por venderla y se hizo Televisión Azteca. Eh, pero recuerdo muy bien que había dos o tres temas muy, muy serios, muy delicados en su momento, nos rebasaban. ¿eh? Uno es que había aparecido una cosa que se llamaba SIDA, ¿no? ahí por el año 86, 87. Y en verdad yo les debo de decir que no teníamos claro cómo manejarlo, porque a lo mejor algunos recuerdan que este era un asunto que pasaba y no sabía uno si le daba sida por cualquier circunstancia, no necesariamente por el contacto sexual. Entonces abordamos en un programa que teníamos ese tema y por un azar conocí a Carmen. Entonces le, le conté y entonces Carmen me dijo, oye, yo entiendo muy bien lo que me dices, pero fíjate que hay una cosa en este país muy grave que se llama adicciones. Pues, ¿Adicciones de qué o qué? No entendía yo bien el asunto. Nos dedicamos durante varios años a hacer trabajo sobre adicciones. En aquel tiempo fundamentalmente era el alcohol. Había algunas cosas de marihuana y sobre todo el tema que ahora Rafael ha contado de los inhalantes, que es un asunto delicadísimo. Y desde aquel año del 86 yo he visto con enorme gusto y satisfacción cómo han crecido eh, los centros, cómo ha crecido su presencia nacional y cómo se han convertido en un referente para miles de familias en circunstancias tan adversas. Así que lo primero que tengo que hacer es, eh, les diría yo, mi enésimo reconocimiento y mi agradecimiento que me hayan invitado. Lo segundo es, eh, es, es evidente que estamos en el preámbulo de discusiones nuevas. Es en el momento en donde eh, discusiones, elementos que habíamos tenido con anterioridad, eh, Ahora se nos van a aparecer. Eh, sé que ayer tuvieron una mesa de discusión muy intensa sobre el tema de la legalización, pero yo, yo les diría que es un tema que viene, es un tema inevitable. Lo van a discutir el propio presidente, ahora presidente saliente Felipe Calderón en la ONU previo a dejar el mandato, insinuó, abrió el camino de que esta era una discusión. Entiendo que es un asunto que pasa por muchos, como por muchas instancias, el tema de la legalización. Eh, hace como unos, en el año de 89, 90, en Berlín yo tuve la oportunidad de estar en un centro que me parecía brutalmente brusco en contra del de consumo y sobre todo de aquellos que eran ya considerados adictos. Era un centro en donde incluso les colocaban camisas de fuerza, era una circunstancia sumamente complicada y viendo lo que pasaba con ellos y lo que pasaba con sus familias, uno entiende muy bien el por qué de repente la negativa casi per se y de inmediato al tema de la legalización. Pero hay otra discusión que está en la sociedad y esa discusión, yo les quiero decir que si ustedes están en contra de la legalización, hay que prepararse, porque la discusión va a ser y va a ser muy fuerte, muy intensa, muy dura. Y yo no dudaría que en el Congreso mexicano, en un periodo máximo de seis meses, quizás un año, el tema se ponga en la mesa. No olviden que hay un diputado del PRD que ya lanzó una propuesta para la discusión de la USARAN, que ya puso el tema en la mesa. Y este tema en la mesa indica que tarde que temprano va a pasar el flujo propio del desarrollo de las actividades del Congreso. Yo que estoy ahí les puedo decir que sé que como en dos o tres meses van a poner el tema, nada más salgan de los asuntos actuales como son presupuesto, la reestructuración de cómo esté el gabinete, ¿no? si la Secretaría de Gobernación es una cosa u otra cosa, etcétera, etcétera. Bueno, prepárense, la discusión se va a dar, a querer o no. ¿eh? Bueno, tercero, eh, en los últimos años yo creo que el papel de los medios de comunicación ha sido eh, clave en un sentido y en otro. Es eh, muy probable que los medios de comunicación hoy estén representando eh, buena parte del pensamiento, de los, del sentido de una sociedad. Pero no perdamos de vista que ahora están pasando otras cosas, y las cosas que están pasando, están pasando por las redes. 
a través de las redes sociales, está dándose un giro, créanme que muy brutal, del flujo de la información, de las cosas que sistemáticamente están pasando. Hoy el Twitter sirve para muchas cosas. Una importante, créanmelo, ¿eh? para evitar una balacera en Reynosa, Tamaulipas. Otra importante para evitar el alcoholímetro y otra importante para que la gente se le declare a alguien o diga que ya este, rompió su relación amorosa con alguien. Por el Twitter está pasando todo, está pasando todo por ahí. Y eso es importante verlo, pero tampoco lo podemos magnificar, porque el Twitter, los usuarios del Twitter en el país están alcanzando los 5 millones máximo. Quiere decir que todavía estos otros grandes medios de comunicación, en Estados Unidos les llaman ya medios de comunicación viejos como la televisión y el radio, siguen todavía concentrando, por lo menos en un país como este, buena parte del desarrollo del de flujo comunicativo en la sociedad. Eh, pongo un ejemplo que me tocó vivir directamente. El sábado que fue la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, como todos sabemos, fuera de San Lázaro y fuera de, eh, la, de bueno, en la Avenida Juárez y Avenida Reforma hubo eh, enfrentamientos, ¿no? Enfrentamientos que van de la mano de, de cuestiones propias también de una sociedad que de repente, como la nuestra, tiene grupos radicales. Algunos de estos grupos se infiltraron entre cándidos, naif, como ustedes quieran, manifestantes del 132. La cosa es que se les metieron y pasó lo que pasó. Lo que pasó después de eso y lo que está sucediendo ahora es muy complejo de resolver, no es tan fácil de resolver. Uno detiene a un joven y el joven se va a la cárcel y yo no lo puedo sacar así tan fácil como ya lo saqué porque no es responsable, demuéstrame que no es responsable. Es un asunto muy delicado que va a enfrentar a la sociedad mexicana seguramente el domingo porque es el día límite. Pero a lo que voy contándoles esto es que de repente nos dimos cuenta que las redes sociales se convirtieron en el elemento central de difusión de lo que había pasado. YouTube era el medio por excelencia y la televisión pasó a segundo plano. Pero de nuevo, no perdamos de vista. Si sí es cierto, entre los jóvenes adquiere una gran dimensión, pero el centro, el gran centro, siguen siendo pequeños grupos, cuatro o cinco millones, y este país es muy grande, como ustedes lo saben, para enfrentar y para ver muchas cosas. Los medios de comunicación todavía, cómo están estructurados, cómo están hoy estructurados, van a seguir siendo el fiel de la balanza. Por eso es tan importante una variable que pueden imaginar que es central, su democratización. Si los medios se democratizan, la sociedad se pluraliza y en este proceso que estamos siguiendo de cambiar de estos medios tradicionales a nuevas tecnologías, este proceso nos va a venir muy bien como sociedad para poder enfrentar a través de ellos todo tipo de nuevas circunstancias y sobre todo de nuevas manifestaciones en la sociedad. ¿Se está consumiendo más droga en México o no? Es, es un asunto de repente luego muy difícil de ver, ¿no? Los números acaban siendo muy fríos. Yo puedo decir 3.7 más. ¿Qué quiere decir 3.7 más? Quiere decir hombres y mujeres. Quiere decir personas. Y cuando hablamos de personas, yo creo que tenemos que hacer realmente un alto en el camino. Y tenemos que considerar algo que es fundamental y que es de hecho el eje central hoy de este Congreso. El tema de los derechos humanos. ¿Hasta dónde alcanzan los derechos humanos en una sociedad? El derecho, los derechos humanos más a la vista que nosotros tenemos, diría este, Fernando Sabater, no hay hombre más libre que uno mismo y el hombre más libre que conozco soy yo, porque al fin y al cabo yo estoy jugando por ser lo que yo quiero ser. Pero lo que me parece muy importante es que el tema de los derechos humanos que entró en México un poco, créanme, a fuerza en los 70, acabó por entrar y se nos ha perdido, hemos perdido de vista que el tema de los derechos humanos no significa que a mí no me torturen solamente, no significa que yo tenga este, educación, significan todas estas variables que incluyen a los estados. Y los estados hoy en día lo que tienen que hacer centralmente es crear condiciones para que los ciudadanos tengan en su entorno y en su desarrollo cotidiano elementos básicos de vida, como poder trabajar, como poder tener un empleo, como poder tener educación, como poder tener seguridad y como poder tener algo que hoy en día es fundamental, salud. Quien tiene salud y quien no tiene salud o quien ha tenido salud y la deja de tener, sabe muy bien lo que significa. Quien un día se rompe una pierna y va corriendo diario a un lugar y al día siguiente se da cuenta que no puede, sabe muy bien lo que esto significa. Ahora imaginémonos este terreno en otras dimensiones. 
Imaginémonos cuando de repente empiezan a entrar otros factores en la sociedad. Imaginémonos cuando entran factores como la droga. Cuando de repente en una familia se rompe el esquema familiar, se parte de cero. La familia parece que vive muy bien y de repente uno miembro de la familia resulta que tiene una adicción en la cual cuesta trabajo detectar. Hace no muchos años, eh, un senador por el estado de Querétaro, ahora que escuchaba a alguien que era de Querétaro, eh, me contaba una anécdota que me parecía muy, muy importante. ¿Cómo uno puede perder el entorno familiar, la comunicación, pensando que uno tiene una comunicación directa con los hijos? El senador Tamborrel cuenta esta anécdota. Un día él estaba en su casa, tiene tres hijas, y una de sus hijas la veía él medio flaca, pero es una familia conservadora, el senador es un personaje que a mí me parece sensacional, y, este, y entonces eh, él, como senador, estaba pensando como en ciertos temas que discutir, porque dice, mira, aquí en la Cámara de Senadores esto es una locura, uno quiere mandar, poner, proponer, y tienes que pasar por 20 cosas. Entonces yo cuando vi eso me di cuenta que tenía que hacer cosas concretas, y que esas cosas concretas se iban a aprobar porque son políticamente correctas y porque nadie nos va a decir que no. Y entonces va, hay una comida familiar y acabando la comida familiar están ahí platicando y aparece la prima y le dice la prima discretamente a la dueña de la casa, oye, alguien dejó sucio el excusado. Y entonces el senador Tamborrel lo escucha y dice, pues ¿qué pasó? No? Entonces va y se da cuenta que su hija iba a volver el estómago cotidianamente como ustedes saben, bulimia, todo este tipo de manifestaciones. Entonces, dice el senador que para él fue muy brusco de una relación tan cercana con su hija que no conociera lo que le pasaba a la hija. Mandó una iniciativa en la cual todos los que somos mexicanos nos vemos beneficiados respecto a la protección en esas áreas. ¿Qué es a lo que voy? Las familias se rompen y la estructura de la sociedad Hoy siguen siendo las familias. Planteo lo siguiente. Hay una pinta, algunos la han de conocer, famosísima, para pasar al siguiente punto, en el estado de, Culiacán, en el estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán. Prefiero, la tengo memorizada, prefiero cinco años de rey que vivir toda una vida de buey como mi papá. Es una frase brutal que está ahí. Yo creo que tienen miedo de borrarla o la tienen, lo saben bien los culiches, porque les significa algo. ¿Qué quiere decir esto en el momento para entrar al siguiente punto en donde hoy la sociedad mexicana está metida? La sociedad mexicana hoy está metida en un ataque, Calderón le dijo inopinadamente guerra, en un ataque al narcotráfico, pero no en un ataque al narcotráfico estratégico e integral. No se trataba de matar a los narcotraficantes, se trataba de llevar a efecto toda una cuestión integral, y créanme que lo dije cuando él era presidente y ahora lo digo como cuando él es expresidente. Se trataba de pensar en las muchas áreas de lo que podía pasar. Como ustedes lo saben, droga que no llega a Estados Unidos se vuelve un, se vuelve un elemento caliente, hay que deshacerse de él. Y se deshace de la droga de una manera muy sencilla, abaratándola, y cuando se abarata, se distribuye y cuando se distribuye se consume y cuando se consume empieza la sociedad mexicana paulatinamente a incrementar su consumo que cuando voltea la cara junto con otros factores que tienen que ver precisamente con el consumo como serían desempleo, rompimientos familiares, falta de un Estado que les ofrezca posibilidades, cuando volteamos la cara nos aparecen 8, 9 o 10 millones de ninis, ni estudian ni trabajan. En eso estamos metidos ahora. Hay que entender que hoy la política, para mal, para bien, como ustedes quieran, acaba por determinar el flujo de lo que nos pasa a nosotros en la sociedad en temas fundamentales y de enorme sensibilidad. No podemos pasar por alto lo que hace el Congreso. ¿Están de acuerdo en que se legalice? ¿No están de acuerdo en que se legalice? Van a tener que hacer su parte, porque si no, habrá un Congreso que es nuestra soberanía y que acorde al desarrollo de nuestra democracia, va a acabar determinando precisamente lo que el Congreso decide y determina. Es un momento este de inicio de sexenio particularmente singular. 
se tienen que replantear algunas cosas. Concretamente, hablo, una, la estrategia en contra del narcotráfico. Dos, importantísima, la relación que guarda el Estado con los jóvenes en esta sociedad. Los jóvenes a lo largo de los últimos años, ustedes lo saben, en los centros de integración juvenil lo saben, en cada uno de los centros que ustedes cotidianamente están trabajando, los jóvenes son carne de cañón para el gobierno y al gobierno, el gobierno no tiene determinado y desarrollado una política de Estado en materia de los jóvenes. Una cosa es que exista un instituto de la juventud y otra cosa es que haya esta posibilidad para que los jóvenes puedan desarrollar sus actividades en algo tan sencillo como este, simple y sencillamente acceso a la educación. Van a venir tiempos muy divertidos e interesantes en el país, si no lo digo juguetonamente. ¿Van a cambiar las cosas? No lo sé, pero sí hay algo que es muy importante. Donde estamos teniendo un factor y un elemento mucho, muy serio y fundamental es que no hemos logrado establecer una relación diferente en esta materia con los Estados Unidos. Recuerden la máxima de un presidente que no es citable, pero lo dijo. Le dijeron, México es el trampolín de la droga. Y el presidente de Azordaz les dijo, sí, pero ustedes son la alberca. ¿Qué es lo que quería decir de Azordaz? Nosotros estamos siendo el asunto cada, en algún sentido de producción, pero sobre todo de distribución y circulación. Y Estados Unidos no ha bajado sustantivamente su tasa de consumidores de droga. Entonces, estamos viviendo una paradoja. Al mismo tiempo que nosotros se nos está incrementando el consumo, que no perdamos de vista que el incremento del consumo se puede convertir, va de nuevo. Es que nada más se incrementó 0.01. Ese 1 se convierte en un problema mayúsculo. Es una familia, son personas y acabamos perdidos, ¿no? Y además se hace un efecto exponencial, se rompen las familias. Eso es un asunto a atender. Pero sobre todo en Estados Unidos sigue sin frenarse este flujo porque pareciera, a mí me causa una gracia enorme, que el Chapo sea el hombre número 63 más influyente y rico del mundo, Siempre he pensado, ¿cómo le hacen para saber que tiene esa cantidad de dinero? ¿no? Si no la tiene ningún banco, ¿cómo fregados le hacen para saber cómo la, cómo la van calculando? ¿no? Pero bueno, así es. Pero ¿dónde están los grandes narcotraficantes de los Estados Unidos? ¿Dónde están los que la circulan? Díganme su nombre y apellido. Y de repente aquí en México empezamos a generar un, pro, un proceso verdaderamente complicado respecto al tema. Ya agarraron al lugarteniente del Z. Uno dice, pues ¿cuántos lugartenientes tiene este cuate? Y entonces nos aparecen ahí en la televisión, ¿no? Porque además también hemos tenido unas puestas en escena con el señor Felipe Calderón y Genaro García Luna para correr, ¿no? Pero entonces ahí los tenemos y entonces vemos a estos hombres y uno dice, no, este sí es el mero mero. Y luego resulta que cuando agarran a uno, como el famosísimo Lasca, en la noche se les pela, muerto. Esto, esto, créanme, que es, es un asunto, a mí me parece, de gravísima atención. No vayamos a acostumbrarnos, no vayamos a acostumbrarnos. Que se les, se les haya pelado el asca verdaderamente es terrible, porque todavía andamos en la duda si el tipo es o no es. ¿no? Y entonces dicen, bueno, ya fueron a Hidalgo, donde está ahí su, este, donde sí, lo iban a enterrar, y entonces ahí se pasan 10 días, ¿no? No, no ha pasado, no lo han traído. Bueno, pues eso no es, ¿no? Y además lo llevan a una funeraria porque no hay manera de ponerlo en otro lado y saber si eso no es. Y por cierto, ¿eh? la balacera fue a la una de la tarde y a las once de la noche se dieron cuenta que era el asca. Esto, el, el hombre más buscado, ¿eh? o sea, después del Chapo, el hombre más buscado. Lo que quiero, a lo que quiero ir es a esto. Estas cuestiones en donde aparece la Barbie y nos cuenta todo absolutamente muerto de la risa, el JJ y nos, muestra, nos cuenta todo muerto de la risa, tienen una enorme afectación para la sociedad. Es que no puede pasar por alto. Y tiene una enorme, créanme, afectación en los modelos aspiracionales de muchos jóvenes. Y esto no lo pierden de vista. O sea, no todos, perdónenme, no todos quieren ser como el Chicharito Hernández. No todos quieren ser como los que salen en la televisión. Prefiero cinco años de rey que toda una vida de buey como mi papá. Cinco años me va bien con el sentido de la vida que se va perdiendo, ¿qué es lo que pasa? Se asumen todo tipo de responsabilidades, me vale, me subo y vámonos. 
Es un dato dramático el de la señorita Miss Sinaloa. Porque bien a bien no sabemos qué pasó, pero cada vez... Primero nos dicen, los vecinos dicen que gritaron, no disparen. Y a los dos días nos muestran que la chava había disparado. ¿A quién le creemos? Por ahí es por donde debemos empezar. Señor Peña Nieto, ahí es donde usted debe de empezar. ¿Dónde? En la credibilidad que los ciudadanos tengamos para uno de los fenómenos más brutales que nos han atrapado a la sociedad mexicana en los últimos 50 años. No sabemos qué hacer, no sabemos en quién creer. Y mientras esto sucede, en todo este revoltijo, aparecen circunstancias en donde la droga cada vez está más expuesta. Estados Unidos, como que sí, como que no. Un presidente declara la guerra, a los dos años dice que no es guerra, agarran al Chapo a su Guzmán, lo tienen al Chapo Guzmán y de repente sale como si fuera un trabajador de la lavandería, se pela, no lo volvemos a ver. Estas son las cosas, créanme, que están creando condiciones. Cuando ustedes se plantean el asunto de la legalización o no legalización, cuando se están planteando estos asuntos, un asunto fundamental es cuál es el papel del Estado en todo esto. Es ahí, ellos son los que están rompiendo nuestra vida. Nosotros no la estamos rompiendo, nosotros los tenemos ahí como gobernantes esperando que hagan las cosas que deben de hacer. Y ahí empiezo a cerrar el papel de los medios. Eso es clave, eso es clave, clave porque los medios de comunicación se, se meten en nuestras casas. Les doy un dato. En México, el 91.3 de las viviendas tiene al menos un aparato televisor. Esto les dice, la, es decir, cómo permea, cómo se mete la televisión en nuestras casas. En México, el 40% tiene computadora. En Estados Unidos el 75% tiene computadora. El segundo aparato eléctrico en la sociedad mexicana es el horno de microondas, el tercero el refrigerador y el cuarto el radio. Esto les dice lo que anda pasando, cuáles son los hábitos de la sociedad mexicana. Porque además tenemos otra variable. Tenemos un 40% de la población de jóvenes y este por ciento de, el 40% de la población de jóvenes tenemos ahí un porcentaje más menos, entre 15 y 20%, que los tenemos perdidos. No los tenemos, eh, no los tenemos en proyectos, no los tenemos en la escuela, no los tenemos eh, trabajando, los tenemos en su casa. Y entonces todos lo saben que hay un proceso de revertirse, que, que se ha revertido. Cuando su servidor tenía 20 años, si algo aspiraba era no vivir en mi casa, ser un hombre libre. Hoy un muchacho de 30 años dice, me quedo en mi casa, ¿para qué me voy? No tengo ningún empleo, ¿cómo le hago? Y sí se fortalecen las familias, pero la sociedad se vuelve improductiva, que esto es algo fundamental. Yo soy optimista razonable, pero yo sí creo una cosa que viene muy en el corto plazo. Hoy las organizaciones como los Centros de Integración Juvenil son la cara de la sociedad. Déjenme planteárselos a alguien que ha trabajado en medios de comunicación estatales o en gobierno. Ellos llegan y se van. Ahorita parece emocionante Peña Nieto, ¿no? Ahí nos vemos en seis años. ¿Sí? Parece maravilloso el gobernador. Nos vemos en seis años. ¿Quiénes quedan? Nosotros. Nosotros transcurrimos la vida en lo que hacemos. Ellos pam, se van y se van a Harvard, ¿no? Es importante lo que viene hoy más que nunca, por una razón. Porque hoy más que nunca la sociedad mexicana tiene en sus organizaciones sociales, en sus ONGs, en sus centros, un papel prioritario en el desarrollo y en, la decisiones, en las decisiones más importantes que se establecen en la sociedad. No perdamos de vista esto. Es ahí en donde hoy estamos. Es ahí en donde hoy tenemos que canalizar y desarrollar nuestras actividades sin perder de vista que hoy los legisladores no pueden decidir, ahí metidos en San Lázaro, porque tienen que decidir contando con nosotros. Hoy se quiere legalizar la droga, hay un planteamiento de legalizarlo, no dejemos que pasen sobre nosotros si no estamos de acuerdo. Eso es importantísimo. Y como digo eso, también digo que no podemos permitir que ningún tipo de actividad en la cual nosotros no estemos de acuerdo pasen sobre nosotros. Yo les diría que si nosotros nos echamos para atrás en el tiempo, yo me acuerdo, no sé por qué, mucho de Echeverría de López Portillo, en donde ellos, digamos, yo, yo me iniciaba en el periodismo, entonces yo veía cómo actuaban y había un proceso al mismo tiempo 
de repudio brutal, pero de admiración. ¿no? Hombres que uno los veía y decían, este, o nos va bien a todos o no le va bien a nadie. ¿no? ¿Se acuerdan López Portillo? ¿no? Y el otro arriba y adelante. Pero me acuerdo muy bien que todo lo que decidían, al final tenía como eje lo que ellos quisieran. Hoy la sociedad no es la misma. Tenemos que hacer valer que no somos los mismos. Todos sabemos que no somos los mismos. Todos sabemos que lo que pasó en el 70 y lo que pasó en el 2012, en esta elección que tiene tintes cuestionables, sabemos que es diferente. Hay una participación de más de 60 millones de personas en el proceso electoral. Tres y medio millones de personas trabajaron directamente en las elecciones, el día de las elecciones. Fuimos a votar. Si se enojó López Obrador, si hicieron Monex, no sé qué, pues bueno, hay instancias que tienen que trabajar, pero tampoco podemos seguir viviendo los procesos electorales en donde cada vez que hay una elección este, tenemos que casi que volver a empezar. Yo creo que eso ya pasó. Lo que es importante es esto que les estoy diciendo, la gran discusión la establecemos la sociedad. Yo hoy veo en el mundo entero en que los estados se hacen más chicos, yo creo que se deben de hacer más chicos, pero no deben de perder su sentido de responsabilidad social. Esa es su función central, pero también se abre cada vez más la sociedad. Yo les insisto que soy optimista razonable, entre otras muchas razones, porque si algo alcanzo a ver con la posibilidad que tengo de viajar mucho, es ver que hay movimientos sociales cada vez más intensos, más importantes, más interesantes, y que la sociedad civil... Así se dice, como diría Gramsci, pomposamente se mueve y no se deja. Yo insisto, el país hoy está, en opinión de su servidor, más interesante que nunca. Yo creo que han de parecer que estoy hablando como si fuera una película México. No. Tenemos una economía en lo general, bien estructurada, nos falta que nos llegue a los más necesitados, tenemos 50 millones de pobres, tenemos una estructura de gobierno más o menos armada, tenemos eh, una división de poderes que cada vez es más interesante. Tenemos a grupos que meten a la cárcel y en menos de tres minutos aparecen otros grupos tratando de sacarlos, lo que significa que hay una sociedad movida, latente, pujante. Pero tenemos que hacer también tareas. Una de ellas, hay que democratizar los medios. Dos, no hay que permitir que el legislativo decida como se le antoje. Tres, el presidente de la República, si bien... Entendemos que se le dio un mandato, que no se le olvide que la oportunidad es de él, no de nosotros. Y cuarto, yo les diría, el país, ¿de quién acaba siendo? Pues de nosotros. Bueno, muchas gracias.